Ja, herzlich willkommen äh, hier auf meinem Kanal. Äh, ich bin der Martin, wie immer, das ist geblieben und trotzdem gibt es ein bisschen was Neues. Ich schlage vor, äh, machen wir nach dem Intro, gibt es eine kurze Erklärung. Ja, was gibt's Neues? Und zwar, ähm, ihr wisst ja, ich habe einen Hauptkanal, Martin macht da geht es hauptsächlich so ein bisschen um Holzwerken, ein bisschen Basteln, ein bisschen hier und da, ne? äh, mit Werkstatt und so was alles. Und ähm, das hier auf meinem zweiten Kanal, das war eigentlich mal so geplant äh, als Produkttest-Channel, Produktvorstellungs-Channel etc. Ähm, und äh, das wird auch weiterhin auf diesem Kanal passieren. Äh, also ich habe da schon noch das ein oder andere vor, hier euch vorzustellen. Ich habe da noch ein paar Kartons da oben stehen. Äh, aber ähm, das ist halt nicht genug, um diesen Kanal wirklich Tatsache zu füllen. Äh, und es kommt immer dazu, diese Produkttests, die sind aber zusätzlich. Das heißt, äh, alles andere mache ich ja so oder so und filme es einfach dabei. Aber so ein Produkttest... Das ist immer zusätzlich und da kostet mich einen Haufen Zeit und das ist zum Beispiel Zeit, die mir fehlt, um zum Beispiel das Bad hier hinter mir zu renovieren. Denn das habe ich so in den Zustand, wie es jetzt ist, angefangen zu versetzen im Oktober 2018. Also wir sind schon ein Jahr und drei Monate drüber. Seitdem sieht es ungefähr so aus, wie es hinter mir aussieht. Das soll aber nicht heißen, dass ich hier jeden Tag dran was ich gemacht habe und nicht vorwärts komme, sondern effektiv habe ich dran gearbeitet vier oder fünf Tage. Die restlichen Tage oder die restliche Zeit hatte ich einfach keine Zeit, weil immer irgendwas anderes anstand. Und so habe ich mir gedacht, hey, äh, geh ein Stück weit zurück von diesen äh, Produktvorstellungen, äh, ähm, weil ich sag mal, die 3,50 Euro, die dadurch reinkommen, die machen das Kraut jetzt auch nicht fett. Ähm, zumal ich äh, mich jetzt nicht unbedingt beschweren kann, dass ich zu wenig verdiene oder sonst irgendwo. Also das jetzt, äh, na, soll da auch nicht das Thema eines Kanals sein, da Geld zu verdienen, zumindest nicht in unserer Größe. Und deswegen habe ich mir gedacht, hey komm, äh, ergänzt doch diese äh, Produktvorstellungen, die es auch wie gesagt weiterhin hier geben wird, einfach äh, mit deiner Hausrestauration. Weil das möchte ich nicht auf meinen martin machts kanal ähm, bringen, denn dort soll es tatsächlich wirklich nur ums Holz basteln gehen. Und deswegen äh, habe ich mir gedacht, fange ich heute direkt an, ich bin jetzt hier im Bad weitergekommen oder ich möchte jetzt hier heute im Bad weiterkommen. Und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn du dran bleibst, wenn es dich auch interessiert. Ich werde dazu eine extra Playlist erstellen zu diesem Bad und zu jedem Projekt, was es dann hier bei uns im Haus und im Garten geben wird. Das ist eine ganze Menge. Also das, äh, aber es ist halt alles immer nichts mit, mit Holz und deswegen möchte ich das auch nicht unbedingt auf Martin Machts zeigen, sondern machen wir eher hier. Hier gucken wir uns alles an rund ums Haus. Äh, man könnte quasi äh, sagen, äh, rund ums Haus TV, aber da müsste ich mich grün anziehen und lustig sein. <lacht> Entschuldigung, ähm, nein, äh, also wirklich, geht ja Tatsache eher um, um Haus, restaurieren, äh, restaurieren, renovieren, reparieren, kaputt machen. Wir legen einfach mal los. Jetzt ist die große Frage, warum sieht das Bad so aus, wie es aussieht und das so lange? Ganz einfach, also ich habe hier, äh, oder andersrum, wir haben alles ein kleines bisschen anders geplant, das soll alles anders werden, als es bis jetzt in diesem Bad war. Also Toilettenbecken soll woanders hin, die Dusche soll woanders hin, das Waschbecken soll woanders hin. Das heißt natürlich, man muss Wasser umlegen. Und ich bin bei Wasser bin ich immer extrem vorsichtig. Bei Strom ist es so, wenn du den falsch verlegst, da kommt eine Sicherung, FI-Schalter. Ja, es kann auch anders enden, ne? aber in den meisten Fällen kommt vorher ein FI-Schalter. So, der dann sagt, mm, mm, falsche Macht. So. Bei Wasser ist das eine, so eine Sache, wenn du Wasser einmal hinter der Gipskartonwand versteckt hast und das tröpfelt leise vor sich hin. Das braucht sehr lange. Da stirbt auch keiner. Aber du kannst dann auch nochmal anfangen von vorne alles zu restaurieren. Und das möchte ich nicht. Deswegen haben wir versucht eine Firma zu suchen. Wir haben nicht versucht eine Firma zu suchen, sondern wir haben versucht eine Firma zu finden, die uns das umbaut, das Wasser. Das sind aber nicht viele Sachen. Also das ist für, eine, für, eine, für, einen, für einen Wasserinstallateur, da steht er hier drei Stunden und dann ist er fertig. Dann ist er durch mit dem Thema. Da geht er wieder. Und was sagen die meisten Firmen? Zu klein der Auftrag, lohnt sich nicht für uns. Ähm, und ja, jetzt habe ich den Entschluss gefasst, äh, scheiß drauf. Dann musst du es halt jetzt selber machen. Habe jetzt angefangen hier drüben, hier habe ich schon die erste Gipskarton-Ständerwand hingestellt. Äh, und fange jetzt an mit den ersten Arbeiten am Wasser und Abwasser, um das umzulegen. Äh, ich habe natürlich schon eine ganze Menge gemacht, also es ist jetzt nicht so, dass hier gar nichts passiert ist. Also hier unten ist schon ein Durchablauf, ist schon unten drin, hier so ein Eben, weil hier so eine ebenerdische Dusche rein. Das ist die, ist schon einbetoniert, hier ist noch alles aufgefüllt mit, mit Estrich, was vorher halt nicht Estrich war. Ja, ähm, kurz zur Info, das Haus ist äh, von 1874 oder sowas, soll das Haus angeblich sein. Schon 50 Mal umgebaut äh, und wir haben das 2014 erworben. Äh, letzte, letzte Restauration letzte, oder letzte Modernisierungsarbeiten wurden gemacht 1900. 98, 99, da wurden die Fenster alle neu gemacht, da wurde Elektrik neu gemacht, Wasser, Abwasser, 
äh, Strom, alles. Ne? Das wurde alles neu gemacht äh, und ein paar Wände eingezogen, umgeändert. Also wir sind jetzt hier nicht auf dem letzten Stand von an und dazu mal. Wir haben so einen schicken Ende 90er Charme. Das, hat, das sieht man auch noch in einigen Räumen, die wir halt noch so gelassen haben, weil sie noch intakt sind. Äh, aber es ist halt auch nicht mehr das Modernste. So, und wir haben uns gesagt, okay, wir können hier einziehen und können nach und nach umbauen. Das ist unser Denken gewesen. Und deswegen haben wir gesagt, fangen wir mit dem Bad an, weil hier war dann irgendwann mal ähm, dieses, äh, das äh, Becken, das Wasserbecken von der Toilette war kaputt, also dieses in, in diesem Vorwandelement. Und dann haben wir gesagt, wenn wir da einmal dran rumreißen, dann fangen wir mit dem Bad an und reißen alles raus und machen alles neu. So. Ja. Ich habe ja gesagt, wir fangen an. Zeige ich euch, was ich heute machen möchte. So, was möchte ich heute machen? Und zwar, ähm, hier war mein Waschbecken. Das Waschbecken kommt hier aber nicht mehr hin, weil äh, das Waschbecken kommt ungefähr dahin, wo ihr jetzt seid. Den Wasserhahn möchte ich aber weiterhin nutzen. Ich wollte ihn einfach hier so in die Wand reinmachen mit der Wandkonsole. Einfach hier einen Wasserhahn hin, wo man mal einen Eimer drunter stellen kann oder irgendwas, um da Wasser reinzumachen. Haben wir sonst nirgends im Haus. Wir müssen sonst immer umständlich ins Becken rein, ins Waschbecken rein und da Wasser irgendwo unter Wasserhahn rausholen. Ne? Hat meine Frau ja gesagt, sei super, wenn du das eh so machst. Hinter dieser Wand ist die Küche. Und der komplette Spüle und Geschirrspüler ist nochmal auf der gegenüberliegenden Seite der Wand. Meine Frau möchte aber die Spüle und äh, Geschirrspüler an der Wand hier auf der anderen Seite dran haben. Ja, habe ich gesagt, kriegen wir hin, müssen wir machen. Ähm, Im Prinzip ja nur hier Wasserverteiler ran und hier einen Abfluss ran. Den Abfluss an sich, den brauche ich ja hier nicht, weil Abfluss von diesem Wasser, was hier mal runtertröpfelt, das kann dann hier runter rieseln. Hier drüben ist die Linearentwässerung für die bodengleiche Dusche. Wird ja eh, hier der Bereich wird komplett eh gefließt. So, äh, jetzt ist aber hier oben die Muffe. Und diese Muffe ist etwas zu hoch, da habe ich dann kein Gefälle, mit dem ich ähm, um das Wasser, was von drüben kommt, damit das ordentlich abläuft. Also müsste das rote Stück gekürzt werden, damit ich Gefälle habe, um darüber zu kommen. Das geht aber nicht, weil ich habe hier oben die Muffe und ich habe keine Muffe weiter unten. Also muss ich jetzt hier unten in den Estrich unten rein, bis zur ersten Muffe alles sauber machen, um dann hier ein kürzeres Rohr reinzustecken, um dann mit Gefälle rüber zu, in die Küche reinzugehen. Das möchte ich heute machen. So.
Jetzt heißt hier ein bisschen sauber machen und dann zeige ich euch, was ich hier verbrochen habe. So schaut das Ganze jetzt aus. Da unten, da ist jetzt das Rohr, das Abschlussrohr. Da ist jetzt ein Stopfen erstmal drauf, damit hier kein Dreck reinkommt. Passt da bitte auf, dass da kein Dreck reinkommt. Das wäre echt doof. Ne? Also hier sieht man jetzt den Stopfen. Da kommt dann später das Abflussrohr rein. Hier, die habe ich mir erstmal nur so zur Seite äh, gelegt, dass sie mir hier nicht im Weg sind. Jetzt als nächstes kommt hier Mauerdurchbruch äh, rüber in die Küche. Und äh, ja, dazu müssen wir erstmal in die Küche rüber. Ähm, wir befinden uns jetzt hier auf der anderen Seite der Wand. Äh, hier steht ein ganz großer Schrank. Und äh, ich muss jetzt erstmal hier die Rückwand, die muss ich mir großflächig ein Stück rausschneiden. Äh, der Schrank und sowas, das fliegt zwar alles später weg, also das wird definitiv nicht bleiben. Wir kommen in eine komplett neue Küche später mal rein. Aber ich muss ja dann auch von hier, von der Seite, möchte ich ja den Mauerdurchbruch dann irgendwann verschließen. Mit äh, Multifunktionsbauschau. <lacht> ja, geht halt leider nicht anders. Aber dazu muss ich da rankommen. Und das heißt, ich schneide mir jetzt erstmal großflächig mit einem Multitool, mit so einem Vibrations... Nee, nee, nee. Schneide ich mir erstmal da hinten ein Stück aus der Rückwand raus. So, drüben sind wir ca. 60 von der Wand weg. Das heißt, wir kommen ungefähr irgendwo hier raus. So. Na super. <lacht> Ach gut, Glück. Was kostet die Welt? Ich werde jetzt erstmal von der anderen Seite hier noch durchbohren, dass ich weiß, wo ich tatsächlich rauskomme. Das macht gleich Sinn. So, wie gesagt, ich markiere mir jetzt die Stelle, wo ich rübergehen möchte mit dem Rohr. Und dazu nehme ich den gerade eben in der Werkstatt gefundenen STS Mega Rohrer. Das ist ein 16... Keine Ahnung, wie lang das ist. Also er ist auf jeden Fall ein 16er Durchmesser. So, und... Da die Dinger gar machen, setze ich mir wieder was ab. Also bumm jetzt einfach ein Loch durch, damit ich drüben weiß, äh, ob ich richtig liege. Äh, und ob ihr richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Im schlimmsten Fall geht das Licht aus, weil da war ja dann eine Steckdose daneben. Aber die sind Gott sei Dank alle so, dass die immer gerade nach oben und gerade nach unten gelegt sind. Das habe ich hier schon geprüft. Äh, das passt soweit. Also sollte ich theoretisch schön neben der Steckdose rauskommen. Ich hoffe mal, dass das so passt. So. Ähm, wenn du wissen willst, ob das so passt dann alles, dann... Kleiner Tipp, lass ein Abo da, weil dann kannst du zugucken, was hier noch so alles schief geht, wenn es denn schief geht. Ich mache mir jetzt erstmal meine Markierung hier rein. Die Röhe reicht. Ja, dann haben wir drüben noch Gefälle und so, das reicht. So. Man muss auch den Bohrer anschalten, nicht bloß den Hammer. Ich habe ja auch hier sauber gemacht. ein Licht am Ende des Tunnels. Wir gehen mal gucken. Also ich finde, da, da, da ist jetzt gerade das Loch rausgekommen. Das ist perfekt. Also vom Ausschnitt her gut ausgemessen. Äh, dort kommen wir jetzt raus und deswegen mache ich jetzt von der anderen Seite weiter. Oder mache ich von der Seite? Ne, hier komme ich mit der Bohrmaschine nicht ran. Ich mache jetzt von der anderen Seite weiter. Ich mache mir hier einen Mauerdurchbruch rein. So, wie mache ich den Mauerdurchbruch? Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ich könnte jetzt in den Baumarkt fahren und mir so eine Mauerdurchbruchskrone holen. Äh, muss im Endeffekt nur ein DN40er Rohr durch und es müssen zwei Wasserrohre durch. Einmal warm, einmal kalt. Ähm, Mauerdurchbruchskrone bei DN40, also brauche ich gleich so 50, 60 mm Durchmesser. Kostet schon wieder Geld. <lacht> Haben wir alle nie, brauchen wir nie. Geht auch anders. Man kann sich gerade bei solchen, das ist ja hier nur so ein, so ein Leichtbaubeton, äh, da kann man so einen Mauerdurchbruch auch anders machen. Ich mache das so, ich nehme wieder meine Bohrmaschine. 
äh, mache jetzt eigentlich im Prinzip genau über die Breite von dem Schacht, äh, mache ich mir ein paar Bohrungen, weil ich weiß, die Breite von dem Schacht ist ja das, was vorher auch Rohr plus zwei Rohre waren, das passt also, und mache dann von der Höhe so 5 cm mir so ein viereckiges, das reiße ich mir an mit dem Bohrer und dann den Rest mache ich mit dem Meißel raus. Los geht's! Hast du die Kopfhörer zufällig irgendwo gesehen? <lacht> Früher habe ich immer einen Stift gesucht, jetzt suche ich über Kopfhörer. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt, das ist eine total dünne Wand hier. Ich hole euch mal noch ein Stück hier so mit dazu. So, also hier ist jetzt schon, das ist schon die Gipskartonplatte von der Küche drüben. Also total dünn, kein Problem, wir sind super durchgekommen. Hier passt mein DN50 Rohr durch und zweimal die Wasserleitung, das ist überhaupt kein Problem. Und äh, ich habe sogar noch Luft hier oben. Ich möchte nämlich hier oben gerne einen äh, Rohrentlüfter haben. Wenn ihr euch fragt, wozu so ein Rohrentlüfter gut ist, der sorgt dafür, dass im Prinzip, wenn jetzt der Geschirrspieler zum Beispiel läuft, der Siphon vom äh, Waschbecken nicht leer gesaugt wird und dieses Kluckergeräusch von sich gibt. Also der vermeidet dieses Kluckergeräusch. Sollte man an verschiedensten Stellen mit montieren. Ähm, der lässt im Prinzip Luft ins Rohr rein, aber keinen Gestank raus. Das ist das Wichtige. Rohrbelüfter. Könnt ihr einfach mal googeln. Zur Not, ich verlinke euch auch mal ein paar unten in der Videobeschreibung. So, der Durchbruch ist auf der Seite fertig. Jetzt müssen wir auf der anderen Seite noch die Gipskartonplatte entfernen und dann sind wir mit dem Durchbruch hier durch. Geile Sache, wir kommen jetzt vorwärts. So schaut das aus und ich muss sagen, also den Ausschnitt von der Rückwand, den haben wir ganz gut getroffen. Und ja, hier kann das, das äh, rauskommen. Wir gucken mal von der Seite ins Bad rein. Hallo! Uiuiui, das schau ich auch. Äh, ja, und hier später wird dann der zentrale Wasseranschluss für die Küche hinkommen. Hier in die Ecke kommt dann der Geschirrspüler und links daneben dann das Spülbecken. So, ich überlege gerade, ob ich den Dreck... Ja, den muss ich wegmachen. Ich mache erstmal den Dreck weg. So, die Abwasserleitung, die hatte ich auszusehen, ohne Kamera jetzt verlegt, ist aber auch nicht so viel. Zwei, drei Rohre hier zusammengesteckt und dann war es das auch schon. Jetzt geht es weiter hier mit dem Wasser, aber da muss ich erst ein bisschen was bestellen. Ein paar Verbinder, ein paar Adapter, ein paar Schellen, ein paar Rohre, was weiß ich nicht alles. Und deswegen geht es damit weiter im nächsten Teil. Ich sage Tschüssi Kowski, wegen gewinnen, macht's gut und bei. Dankeschön fürs Zuschauen, lasst am besten noch ein Abo da, einen Daumen hoch, einen Kommentar, wie auch immer. Ich freue mich auf euch, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Martin.